Hello, my friends. Hello, everyone. Olá, meus amigos. Olá, todo mundo. It's me, Teacher Gil. Aqui quem fala é o Teacher Gil. And today I have one more tip for you guys. E hoje eu tenho mais uma dica, então, para vocês. An English tip. Uma dica de inglês. Today I want to talk to you about how you can speak English with more confidence and more naturally. Hoje, então, eu quero falar com vocês sobre como você pode falar inglês com mais confiança e também de uma maneira muito mais natural. Eu escolhi alguns slides que eu preparei aqui com algumas fotos com meu cachorro e eu, então, vou falar essas frases de uma maneira muito natural e com muita confiança para que você possa ver como que você possa fazer, que você possa ver um exemplo, então, é, de como que você pode falar com mais confiança. Bom... Algumas pessoas, quando eles têm que falar inglês, eles mudam às vezes a voz, ou eles fazem muitos gestos, ou eles, sei lá, tentam imitar alguém, e às vezes não fica muito legal, porque você não está sendo você mesmo, e você perde muito da confiança. Então, quando você tem que falar inglês, você precisa falar com a mesma confiança e de maneira natural, assim como você fala em português. Fica tranquilo, relaxa e tenta falar de maneira muito descontraída, que o teu inglês vai fluir bem melhor, posso garantir para você. Bom, vamos começar então, vamos lá para o primeiro slide, vamos lá. This is my dog Nito. He's our family pet. He is very friendly. This is my dog Nito. He's our family pet. He is very friendly. Esse é o meu cachorro Nito. Ele é o nosso animal, ele é o, o animal de estimação da nossa família. Então, ele é o, o animal de estimação da nossa família. Ele é muito amigável, um cachorrinho muito amigável mesmo, de verdade. Bom, vamos passar agora aqui para o próximo slide. Deixa eu só clicar aqui. He was still a puppy when we got him. He was still a puppy when we got him. Ele ainda era um filhotinho quando nós pegamos ele. Agora, deixa eu ensinar duas coisas para você aqui que eu acho que é bastante importante. Primeiro, as pessoas aprendem que it serve para animais ou coisas. Isso é verdade, mas no dia a dia todo mundo fala he para animal ou she, se for ele ou ela. Ninguém fala it was. Todo mundo vai falar he se for um cachorro, se for uma cachorra vai falar she. Todo mundo fala dessa maneira. Eu nunca escutei aqui nos Estados Unidos alguém se referindo a um cachorro e falar it. Nunca ouvi. It é para animais ou coisa, é verdade, é assim, para não confundir você. Mas no dia a dia as pessoas usam he ou she para animais. Ok? Então por isso que ali está he. He was. Ele era. Ok? Então vamos lá agora a palavrinha puppy. A palavrinha puppy, que está bem aqui, ó, puppy. Puppy, então, significa cachorrinho ou filhotinho. Mas lembra de uma coisa, não é filhotinho de qualquer animal, não, é apenas de cachorro. Por isso até que às vezes se diz puppy dog. Puppy ou puppy dog, qualquer um dos dois, mas significa cachorrinho ou filhote, ok? Agora a próxima aqui, então. He is a mutt. But he's a real... Uh, deixa eu começar de novo aqui, coloquei uma, uma letrinha ali que não tinha. He's a mutt, but he's really cute. He's almost five now. He's a mutt, but he's really cute. He's almost five now. Ele é um vira-lata, mas ele é muito bonitinho. Ele tem quase cinco anos agora. Agora o próximo slide aqui, vamos lá. He loves to play with my son and he's part of the family. He loves to play with my son and he's part of the family. Ele adora brincar com meu filho e ele é parte da família. Ele é realmente parte da nossa família. A gente ama cachorros, a gente adora cachorros de verdade. Eles são o máximo, é muito bom brincar com eles. É sempre legal ter um cachorrinho em casa. Se você não tem e você gosta, vai em frente e consegue um cachorrinho aí para você. Bom, o próximo slide agora aqui então. Ah, esse aqui é um pequeno videozinho bem legal do meu filho. So, this is a very funny video, my son playing with Nito. They trying to catch all the bubbles. Esse é um videozinho bem legal, bem engraçado do meu filho brincando com o Nito. E os dois ficam tentando pegar essas bolas de sabão. Deixa eu colocar para rodar aqui o vídeo para vocês verem então. <laughs> uh, they're having so much fun. Eles estão se divertindo bastante. They're having a lot of fun in this video. 
que estão se divertindo muito nesse vídeo. <risos> ah, então, agora vamos passar então para a frase aqui que vai acabar o vídeo. Vamos lá então. Então a frase fala assim, ó. He loves to play with bubbles in the living room with Nick. He loves to play with bubbles in the living room with Nick. Ele adora brincar com uh, bolhas de sabão na sala de estar com o Nick. Nick é o meu filho que está ali no vídeo, ok? Ali então a palavrinha bubbles. Bubbles podem ser bolhas ou então bolhas de sabão, ok? É isso aí. Agora vamos passar aqui para o último slide. So now let's see the, the last slide. Agora vamos ver então aqui o último slide. Deixa eu só dar um cliquezinho aqui e aí passar para o último. Animals are precious. They bring love, joy and fun to our lives. Animals are precious. They bring love, joy and fun to our lives. Os animais são preciosos. Eles trazem amor, alegria e diversão para as nossas vidas. And I agree totally with that. And I totally agree with that. E eu concordo plenamente. Eu concordo totalmente com isso. Os animais realmente eles são preciosos e eles trazem bastante amor, bastante alegria, bastante diversão para as nossas vidas. É sempre bom ter um, ter um animalzinho em casa. Infelizmente hoje a gente vê muitas vezes na, nas redes sociais ou no jornal, muitas pessoas às vezes maltratando os animais. Isso é triste demais. Não é algo legal, não é bonito não. Na verdade é algo é, terrível, não é? Se você tem um animal de estimação, Tenha certeza que você vai pegar esse animal para tratar ele bem, para que ele esteja feliz dentro da tua casa. Eles merecem um bom tratamento, eles merecem um lar alegre e feliz. Se você for pegar um animal para maltratar ele, não pega, não faz isso. Não faz isso não, porque ninguém merece isso, muito menos os animais. My friends, this was the video that I had for you guys today. Meus amigos, então esse era o vídeo que eu tinha para vocês hoje aqui. I hope that you guys may have learned new words and expressions in English, that you guys may develop more confidence in English. Amigos, eu espero que vocês possam ter aprendido, então, mais palavras e expressões em inglês e que vocês possam, então, desenvolver o inglês de vocês, que vocês possam falar com mais confiança. É isso aí. Deixa o teu like aí que ajuda demais. E também se inscreve no canal se você não fez ainda. Compartilha com teus amigos e fica de olho aí no próximo vídeo. É isso aí. Até mais. See you next time.